Seja muito bem-vindo ao canal Quesito Épico. Eu sou Ismael Novaes e o assunto de hoje é músicas católicas que são copiadas. Antes de mais nada, já se inscreve nesse canal aqui. É bem fácil se inscrever no canal. Vai aqui em inscrever. Eu estou inscrito no meu canal particular. Vou me inscrever. Inscrito. Ativa as notificações, todas as notificações, e assim você não vai perder vídeo novo do canal. Por quê? Porque tem muita coisa boa vindo por aí e somente com a sua inscrição eu vou conseguir trazer este conteúdo para você. Você já deve ter ouvido na sua igreja, na sua comunidade, diversas músicas evangélicas, certo? E eu tenho certeza que você discorda de algumas dessas músicas. E claro que essas músicas que você conhece são as mais tradicionais, como o Zaqueu, é, Regis Danese, Entra na Minha Casa e outras músicas do cenário gospel que são muito conhecidas no cenário católico, principalmente na sua missa. Só que tem um detalhe que ninguém te contou e eu fiquei sabendo e fiquei meio... É, meu Deus, como assim? Que várias músicas que você acha que são católicas, na verdade, não são. É isso mesmo que você escutou. Essas músicas não são católicas e é isso que eu vim te mostrar aqui hoje. Depois que eu te mostrar essas músicas, espero eu que você abra um pouco mais a sua consciência, a sua cabeça aí, para ver que nem tudo é como pensamos. Eu pedi aqui para algumas pessoas que são do meio musical católico que me enviasse algumas das músicas que eu achei, né? Desde criança que essas músicas eram católicas, mas na verdade não são, meu amigo. É, sinto lhe dizer, mas essas músicas não são católicas e você canta elas muito. A primeira, a primeira música que eu vou pesquisar, Renova-me. <risos> Sim, renova-me, Aline Barros. E vamos dar uma olhadinha no vídeo para ver se tem alguma semelhança com as músicas que nós cantamos. Porque, basicamente, música é cristã, né? Geralmente tem o mesmo nome. Mas vamos dar uma olhada nessa música da Aline Barros aqui. Meu Deus. Nossa, que produção. Os negócios descendo aqui, ó. Descendo. É realmente é a música que nós cantamos. Tirando a produção da Aline Barros no DVD dela, que parece que aquela tá no monte, tá ligado? Eu não sei pra quê. Estou nas luzes, estou em cima das luzes, estou no céu. Não sei o que quiseram retratar com ela em cima de um negócio aí de luzes e ela cantando ali em cima. Mas tudo bem, eu acho que ela tá no monte orando. Mas tirando essa parte, renova-me... É uma música muito conhecida no cenário católico, principalmente nas suas missas. E, meu Deus, essa música não é católica. Só tem música aqui que você canta muito. Essa aqui eu tenho certeza que a sua avó, o seu avô, a sua mãe, eles cantam muito também, né? Então, vamos lá. A música que o padre Marcelo Rossi te ensinou não é. Sendo que o Padre Marcelo Rossi já cantou diversas músicas, já introduziu, melhor dizendo, várias músicas no cenário católico, né? Então, segura na mão de Deus pra você. Não é católica também, ela é evangélica e sinto lhe dizer. Essa música aqui, eu tenho certeza que você tinha absoluta certeza que ela era católica, mas não é também, né? vamos lá. É isso mesmo. É... Eu esqueci o ditado, mas... É, mera coincidência é... Eu esqueci, porque eu estou meio impressionado com isso. É... Qualquer coincidência... Qualquer coincidência é mera... Não, é qualquer... Como é o ditado, gente? É... Tava lá questionando, criticando, né? Regis Danese e tava cantando Eu Navegar aí também. Eu tô ligado, eu sei, eu sei, eu sei de muita coisa. Sinto lhe dizer, mas é evangelho. Bom, mas como não bastasse, ainda tem mais músicas que você acha que é e não é. 
E eu vou buscar mais uma aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou buscar mais uma. É certeza que é essa, gente? Não, não é possível. Não. Pera. Não, não é possível. Sim, eu irei. Meu Deus. Saberei como chegar ao fim. Essa música. É, meus amigos. Vamos surpreendidos novamente, né, com esta música. Gente, e eu, eu tinha certeza absoluta que essas músicas eram católicas. Não, mas era uma certeza assim que... Ah, não. Não. Essa aqui não é não. Não é, não é possível. Então, eu vou ver a semelhança, né. Isso é igual. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado é. fico a pensar não. nas obras eu de também não é. Floresta. Só que esse clipe tá bem desatualizado, né? Eu prefiro ela numa versão católica. Ah, o refrão. Então, minha ó, ó a missa, ó a missa. Olha, eu tô vendo aqui, ó. Triste realidade, triste, mas calma que ainda não acabou ainda. Que é, música evangélica é uma pegada, né? O Pentecostal. Não, não, não. É bela a música, mas não é nossa. Vou colocar o placar aqui. 6 a 0. 6 a 0 para os evangélicos. Ai, sabe o que me alegra? O que me alegra é que ainda não acabou. Será? Será que é? Oh. Nunca houve noite que pudesse impedir é. o nascer do sol e a esperança. 7, 7 a 0, não foi nem 7 a 1, a Alemanha ganhou. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. É. E não há problema. Você não precisa nem continuar nesse aqui. Por que essas músicas estão inseridas no cenário católico? A música gospel, ela já está inserida no mercado há muito mais tempo que a música católica. Isso é um fato e você não pode negar. Então, diversas dessas músicas, as quais nós achamos que são católicas, no caso, elas vieram do cenário gospel pelo cenário católico não ter música. A música católica, ela é muito nova. A música que eu digo não a sacra. Quando as músicas gospels foram introduzidas no cenário católico, não tinha música, muita variação de música católica, tá? Então essas músicas elas foram traduzidas para o cenário católico. E, e assim elas foram tocadas em missa. Então o problema não é cantar uma música evangélica na missa, mas sim é saber o que essa música representa naquele momento. Caso ela siga um rito e não tenha nenhuma heresia, aí não tem problema nenhum. E o outro que questionamento é muito simples. Os nossos músicos atuais católicos é, se dedicarem um pouco mais à música de missa. É basicamente isso. Eles se preocuparem um pouco mais com o rito e fazerem composições que consigam eles serem agregadas na nossa missa. E assim eu finalizo mais um vídeo aqui no canal e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você não tiver gostado, não tem problema, deixa seu dislike, mas se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, porque isso vai ser muito importante para o canal. E eu estou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e até uma próxima nesse canal aqui, quesito épico. Fui!